Hello friends! Kamusta po kayo? Si Attorney Elaine Antonio Bordeaux, immigration lawyer. Magandang umaga po sa inyong lahat from Colorado. Today's episode po, may mga nag-request sa akin, Attorney, mag-visa bulletin ka naman for December of 2023. Yan. Before we proceed po, uh, this sa mga kaibigan nating nanonood, Magandang umaga po from Colorado. My name is Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I'm an immigration lawyer. I've been practicing U.S. immigration law since 2008. So halos mahigit isang dekada ng immigration lawyer. And I was gone and now I'm back. And uh, I just want to do this visa bulletin for December of 2023 para po doon sa mga naghihintay and may mga nag-message sa akin, Attorney, mag-update ka naman. Especially those uh, who have been waiting for a long period of time. Alam nyo naman. Okay, so before we start, gusto kong ipaliwanag, bakit ba naghihintay ng matagal <clears throat> yung may mga family-sponsored preferences? Ito po yung hindi, ah, hindi anak na below 21 years old, hindi asawa ng U.S. resident, hindi magulang. Okay? So, yung mga other cat relatives ay papasok po dito sa mga preferences. Meaning, naghihintay po ng visa. Okay? And, it can be very frustrating kasi uh, minsan nakala natin, andyan na, pinaprocess na yung mga dokumento, and then, yung pala maghihintay pa rin ng interview uh, kasi wala pa rin visa. So, Ang dahilan po niyan ay dahil limited po ang number ng immigrant visa per year. Compared dun sa dami po ng mga nag apply ay uh, napaka-konti po ng visa available. Uh, itong visa available na to ay limited yan ano, by law. And so hindi po po pwedeng mag-over. Okay? And that's the reason for the delay. Ngayon, kung immediate relative naman ng U.S. citizen, like yung anak na below 21 years old, yung asawa, o yung magulang ng U.S. citizen, ay hindi po pasok dito sa preference category. Okay? So right now po, we are gonna talk about yung visa bulletin for 2023. And the way do sa mga gustong malaman kung paano mag-check, kung naghihintay kayo ng mga petition ninyo, the way to do that is i-google lang po ninyo visa bulletin for December of 2023 and then po makikita nyo ito. So, pag-usapan natin itong iba't ibang categories, F1, F2, F3, and F4 category. Okay? And kung ano na po yung pinaprocess ngayon sa National Visa Center, for F1 category, ito yung mga unmarried sons and daughters of U.S. citizens. Unmarried meaning hindi pa sila nag-asawa pero nag-21 years old na sila and over and then yung petitioner nila ay U.S. citizen. So meron pong 23,400 visa available lang every year. So imagine sa dami na nagpa-file from the Philippines. Kaya po talaga merong waiting time. Okay? Right now po ang uh, pinaprocess sa NVC ay on or before April 22, 2015. Ayan. So, checkin nyo na po yung mga priority date nyo. Kung meron kayong abogado, ay i-notify nyo na yung mga lawyers. <laughs> okay. So, on or before April 22 of 2015 for F1 category. Dun sa receipt notice nyo, it will tell you kung anong category po nung petition nyo, ba? And then, it will also tell you kung ano po ang um, priority date. Yun po yung kung kailan natanggap ng immigration yung application. Okay, so yung F2 category po, ito yung mga spouses and children, asawa at anak. Uh, F2A, asawa and anak na below 21 ang permanent residence. So, ang petitioner is permanent resident, asawa niya o anak na below 21 years old. Ang pinaprocess po ngayon under F2A is on or before September 1 of 2023. Okay? Hindi masyado malayo. September 1, 2023. F2B naman, sila yung mga unmarried sons and daughters of permanent residents. Meaning, permanent residents and petitioner, ito yung mga anak na 21 pero unmarried. F2B category, ang pinaprocess po ngayon. For, this is for December, ano? 
on or before October 1 of 2013. Yun yung priority date. Okay? Sa F3 category naman, ito na yung mga married sons and daughters of U.S. citizens. So, ang petitioner nila ay U.S. citizen, tapos yung pinipetisyon ay mga married na anak. Ang category po doon ay F3 category. November 8, 2003 po. 2003. Tagal maghintay, ano, pag may pagka-married na yung anak. Kahit uh, U.S. petitioner ang magulang, ay uh, matagal pang waiting. Ito naman yung F4 category sa mga kapatid. <laughs> Minsan nakakadismaya pag tagtanong, Attorney, repetition ko na yung kapatid ko, how long ba ang processing time? Okay, ang F4 category po, ito po yung mga brothers and sisters ng adult U.S. citizens. Okay, on or before April 22 of 2004. Imagine, ganun po ang waiting time. So, uh, and nangyayari po, when you look at the visa ability, na ito po yung pinaprocess, ipaprocess sa National Visa Center, but it doesn't necessarily mean available na agad yung visa. So, ang proseso po ay dadaan sa National Visa Center. May mga dokumento na namang submit doon, yung DS application, tsaka yung affidavit of support. You know what? The truth is, mas marami ang sinasubmit na dokumento sa National Visa Center. Doon po nangyayari yung NBI clearance. Yan. Tapos yung mga tax documents, yung financial documents ng petitioner. Yan po. And so, um, mas maraming dokumentong sinasubmit. And right now, everything is done online. So, digital na po ang application, online, consular, electronic processing na po. So, kahit nasa National Business Center, it doesn't mean na meron ng interview agad. You know, as you know, meron pong delay. So, which means na yung actual visa ay hindi po sapat. So, when you look at the visa bulletin, say for F1 category, April 22, 2015 ang sa National Visa Center, pero yung actual po na may available na visa ay yung March priority date ng March 1, 2012. So, may 3 years of waiting time. So, yun po yung paliwanag on this um you know, visa processing. Huwag po kayo magalit sa inyong mga abogado kung mayroong delay. Because, um, you know, ang delay po ay dahil sa dami na nag apply at lahat po ay naghihintay. Okay? So, yan po ang visa bulletin natin. And uh, pinag-usapan natin yung iba't ibang category. Okay? So, kung malapit na po ang inyong priority date dito ay pwede nyo nang tawagan ng mga abogado <laughs> o makakatanggap na kayo ng letter or email from the National Visa Center kung na-mention na po yung priority date nyo pero hindi pa rin kayo nakakatanggap ng email or information from the National Visa Center what are you gonna do? You may contact the National Visa Center and how do you do that? Go online po, National Visa Center, merong public online form. And lalagyan nyo lang po yung mga information about the case number, information po about the petitioner, about the applicant, and then sabihin nyo doon ang priority date nyo ay current na, of course in English. <laughs> and you would like to get the invoices, kasi may babayaran kayong invoices sa National Visa Center. Okay po, so yan po. Good luck sa inyo and sana yun sa mga naghihintay, don't lose hope. Darating din po yun. For 2024 naman, ang ating visa, ang, ang immigrant visa available po ay 226,000 per family sponsored petition. Imagine, sa dami-dami na nagpa-file, yan lang po ang pinag-aagawan. So ano po ang solusyon dyan? I think ang solusyon dyan is damihan na nila ito. And yung backlog, especially yung F4 category, mga kapatid na sobrang tagal maghintay. You know, some of the brothers and sisters na hinalimutan na nila and they thought it will never come. Then after, you know, 15, 20, 18 years, magkakaroon sila ng notification. So if you're going to change your address, please make sure you notify yung National Visa Center or yung USCIS. Kasi po, maaaring hindi kayo nakakatanggap ng notices right now, pero when your immigrant, when your priority date comes, 
you will receive a notification. So make sure current po ang information nyo sa USCIS and National Visa Center po. Okay, yan ang ating update sa Visa Bulletin. And, um, you know, I want to answer questions dito sa aking YouTube channel. Meron tayong YouTube channel, yung Attorney E. Immigration Lawyer. And I already have 3.84K subscribers. Konti na lang para mag 4K. So, yung mga hindi mo pa subscribe, please do. We talk about U.S. Immigration Law, yung mga relevant po sa mga tugo sa U.S. visas, work visa, family petition. And I just want to answer questions kasi ang tagal ko pong nawala. And, uh, you know, I just want to do this bago mag-change ng taon. <laughs> so, sana po supportahan nyo itong channel ko. Okay, so YouTube, Attorney E. Immigration Lawyer. Ayan. And sa mga nanonood po, maraming salamat. Thank you for watching. So, ipinopost po natin to sa Facebook and then ipopost din po natin sa YouTube channel natin. Okay, so I want to answer a question here. Hello, attorney. Ilang months bago ma-approve ang prevailing wage? About maybe six months, you know, yung prevailing wage. But you have to do this online. Meron po siyang uh, proseso and uh, may very specific instructions. So, uh, uh, hindi po itong madalian. There was a time na madalian, pero right now, with the number of applications na for prevailing wage, you need this to be sponsored, you know, especially for EB3. Okay, question naman, next question. Attorney, pag under H-4 visa ako, posible po kayo maghanap ng employer sa U.S. na magpa-process ng H-2B? Ko po. So, na H-4 visa ka na? And then, yes, of course, you know, if you're in the U.S., may mga H-2B petitioners na po pwede mong tanungin at mag-process ng yung visa. Make sure po na hindi kayo maloko at marami pong mga maloloko for H-2B. Uh, ang H-2B is a work visa program na temporary, yung mga seasonal. Makikita nyo po yung mga H-2B workers uh, sa mga hotels pag peak season o kaya yung mga restaurants pag peak season. Meron po yung mga contract projects po and sa mga hotels. Usually sa hotel sa isang taon meron silang season like yung mga ski resorts, di ba? Very busy sila during yung winter. So, maraming mga nagpupunta to ski. Ayan. So, yun yung kanilang peak season. Usually, you can find H2B visa workers. Mag-ingat po kayo because recently, ang Philippines po ay hindi pinasama because of the scams. Especially if you're coming from the Philippines. Okay. But yes, you can find H2B visa employer and there's a process for that it will be initiated by your employer so magsisimula pa ang proseso sa inyong employer bawal din po ang pagbabayad so may mga prohibited fees ang mga H2B workers okay next question po si Maricel naman sabi niya mom good day tanong ko po pwede po ba maging employer ang pinsan ko magwo-work po ako sa kanila as babysitter Actually, yung mga nag sponsor na relatives, yan, uh, red flag sa immigration. You know, so may proseso po ang, baka yung EB3 po ang gusto niyang um, um, tinatanong niya dito. In the form that you will fill out, yung employer ay tinatanong doon kung, kung kamag-anak mo ang iyong employer kasi nire-red flag nila yun eh. You know why? Because in that process, they want to make sure na walang American workers na mapaprejudice. So it's not it's not very easy like, okay, I'm going to sponsor my uh, kamag-anak to be a caregiver or babysitter. You know, marami nagkukonsulta and, uh, you know, of course, ang um, um, naiisip nila it's a very easy process. I know in other countries, mas madaling mag-sponsor ng care, caregiver or nannies or babysitter. But in the United States, medyo may kahirapan, okay? And may mga regulations. So, minsan may mga nagkukonsulta na kukunin niya yung kanyang kapatid bilang babysitter. Kung dadaan po sa proseso ng EB3, ay dadaan po yan sa Department of Labor. Itetest sa market. They want to make sure 
na walang mapaprejudice na American workers before po yan pupunta pa sa immigration. And then doon sa immigration, uh, kailangan nilang, they want to make sure na qualified yung employer, may kakaya ng magbayad nung, uh, nung agreed or yung prevailing wage uh, para doon sa workers. So it's a process and it's not an easy process um, na basta mo nilang file and then you can, uh, you can get the worker. Minsan nakaka-frustrate kasi especially those who are needing caregivers. Kasi, you know, they need the caregiver now, pero malalaman nila yung EB3 process pala ay hindi ganoon kadali ang proseso. So siguro ang average waiting time is about 3 years. Okay? And I don't mean to discourage you, but I just want to be honest, um, you know, sa proseso. Okay. So, um... The next question po natin, si Raf naman, sabi niya, Attorney, tanong, lang, tanong ko lang po, meron pong job offer sa akin sa US Texas, pero hindi ko po alam ang first step. So, kung may job offer po kayo sa US Texas, alam nyo, check nyo yung YouTube channel ko kasi meron ako mga ilang employers doon na pinag-aralan natin na scam siya. Yung mga job offers niya, oh my God, naku, ano ang mga pinapangako sa inyo. Tapos, uunti-untiin kayo ng paghingi ng pera. Like, say for instance, meron daw, yung isa pa, medical. Parang kailangan daw i-certify ng doktor. Tapos, you know, $200, $300. Hanggang sa palaki na ng palaki, ikaw naman magbabayad ka. Oh, for medical daw, $300. And then, may susunod na step na naman. So, hindi po yun ganon. So, kung ikaw ay nasa Pilipinas, makipag-deal pa rin po kayo sa license agency sa Philippines kahit ito po ay papunta sa Amerika kasi gagamit din po sila ng agency sa Philippines para mag-process po ng dokumento. And ang uh, mga petition po papuntang Amerika ng employ, Employment Visa Sponsored Petition generally ay hindi po pinagbabawal ang mga manggagawa. May mga tinatawag pong prohibited fees. Okay? Tapos, meron pong mga recent scams na nakita natin na grabe desperado yung mga scammers ano nagpo-produce sila ng mga fake na immigrant visa na nandoon yung picture mo tapos approved na hindi ka pa man humaharap sa embassy so nakakaawa po yung mga kababayan nating naluloko and you know yung isang pinag-aralan nating scam uh, palaki ng palaki yung hinihingi hanggang thousands and thousands of dollars na and then hinaharas na siya eventually when when she was backing out. So nakakaawa po. So mag-ingat po kayo. Unfortunately, marami pong maluloko kasi easy money. 'Di ba sabi nila may mga love scams na papaibigin ka and uh sasabihin sa iyo o oh, ano um you know, uh paibigin ka hanggang sa hihingan ka ng pera, you know. Etong job scams, mas madali gawin to ng mga scammers kasi all they do is to promise you na mayroong trabaho sa Amerika. So, yun lang ang promise nila sa sa'yo. So, they promise you that you're gonna have a job in the United States and then ikaw naman, akala ko totoo kung mayroong kang job offer, uunti-untiin ka, $100, $200. And you know what I noticed also? Yung kanilang, yung humihingi na mga tag to $200, $300 for the expenses incidental to the recruitment daw, like medical, Gcash or yung local money ang ginagamit. So, nandyan din din sila. So, you have to be really, really careful. Sabi ko nga yung love scams, napakadaming naluloko niyan. Pero itong job offer scams, mas marami po itong nalulokong mga Filipino. Kaya mag-ingat po tayo. Makipag-deal lang po kayo sa mga license agencies natin sa Philippines because whether we like it or not, dadaan pa rin po sa kanila. And kung license agencies, at least you can go to the government agency kung magka-problema. Makikita nyo kung saan sila nag-uupisina. Unlike kung mga online uh, job offers, you know, you don't even know kung nasaan sila. And then after they got your money, you know it's gone. So marami pong mga nakakaawang naluloko. Okay, so you have to be careful. Pero to answer your question, ang employer ang nag initiate ng application. So, don't give, huwag kayong magbigay ng pera when there's a job offer. Make sure po na may proseso. And sometimes they even use lawyers. Like, 
you know, ng mga nagpapanggap na scammers, sasabihin pa nila, we have a lawyer. And then, dun kayo kunyari makikipag-usap. And then, yung lawyer ang mahihingi ng pera. So, most employer, employer sponsored, yung employment visa sponsored sa US, ay bawal po ang magbayad ng mga workers. Yung tinatawag natin, prohibited fees. Okay? So, be careful. Alright. So, next question naman po. So, binabasa ko itong mga questions sa YouTube channel po natin. Ang YouTube channel ko is Attorney E. Immigration Lawyer. We have more than 100 videos na about US visa. Okay, so itong question naman niya, si Verna. Ma'am, tanong ko lang po, kasal na kami ng American partner ko dito sa Pinas. Ano po kaya ang pwede kong uh, i-apply papunta ng, ng US? As a visit lang po. Okay. Alright, so kung, so anytime na merong kasalan <laughs> with an American citizen, um, tapos mag apply ka ng tourist visa, you know, di ba din deny Because, kapag, nag, kapag may asawa kang American, uh, pinipresyong na nila na meron kang immigrant intent na maninirahan ka sa Amerika. Okay, and you can do that. Pagdating mo sa Amerika, pwede kang sponsor, you know. But, so, and so, so pag, pagdating sa embassy natin, dinideny nila yan kasi may presumption na ikaw ay mag stay na sa Amerika and that's not the right petition for you. So, kung meron kang asawang American, ang dapat sa sa'yo ay sponsor ka niya bilang asawa. Okay? And I will not encourage you na mag kasi kung kasal na kayo, Tapos, susulat mo sa application mo ay single ka pa. So, it's misrepresentation. Okay? So, you have to really plan kung meron kang... Uh, I always say, yung pagpapakasal, pagpunta sa Amerika, kailangan planuhin ng mabuti before you get married or before you file any immigrant or non-immigrant visa petition. Okay? Pero, Kung i-sponsor ka ng asawa mo, dapat mag-initiate ang asawa mo, ang American spouse mo bilang petitioner. Pero kung magbibisita ka naman as a tourist, you can file for your tourist visa application. And uh, yun na nga, merong risk of denial because sasabihin, ay may asawa ka na palang American. Baka pagdating doon ay hindi ka na uuwi. <laughs> yun ang challenge natin mga Pilipino, di ba? Kaya napakataas ng denial ng tourist visa application sa embassy natin sa Manila. Okay? Um, I don't know if, we, if I answered your question. Okay? Pero kung gusto ka ng sponsor na asawa mo, then immigrant visa petition. Alright? So, eto naman. Same-sex marriage, do we need to report ba sa Philippine Consulate sa San Francisco? okay na po yung marriage certificate na ma-receive after wedding ceremony. Yung reporting ng marriage sa San Francisco sa consulate natin, requirement yun ng Philippine law. With respect sa ating US law, para sa US immigration, wala pong requirement na i-report nyo yan sa Philippine consulate. Requirement po yan ng Philippine, ng Philippine law. Okay? So, kung American citizen ka, and nag, I, I assume in this question ni Kevin, nag online marriage sila sa Utah. So you cannot right away spons be sponsored or sponsor your spouse kasi 'di ba pag online marriage mayroong isang requirement na dapat i-consummate niyo magkita kayo before ma sponsor yung spouse mo. Okay, so kung question na requirement ba ng US immigration law, hindi requirement yung reporting sa consulate. It's not a requirement. Kasi kung nag online marriage na kayo, if you read yung information nung sa Utah, valid siya sa US, sa US, okay? Provided yung mga form, formalities, yung mga requirements are valid, okay? Pero, when it comes to sponsorship, kung yun ang gusto mo under US immigration law, kailangan magkita kayo before mag-file ng petition. And kahit same-sex marriage ay kinikilala sa US, okay? So, ang US ay, uh, you know, Matagal na nagkikilala ng same-sex marriage, so it's not gonna be a problem. In fact, marami po tayong natulungan and then marami tayong mga nakakilala na very successful ang kanilang same-sex marriages dito sa United States. Okay, so ang susunod na question ay... Um, <clears throat> Ah, 
itong ano, special power of attorney. Sabi niya, thoughts of positivity. Itong question niya. Sabi niya, yung parents niya, Filipino, ay naging American citizen, nagpunta sila sa Philippines, and eventually, nag-vacation sila, unfortunately, in hospital, and then, na-diagnose ng cancer yung father niya, and hindi na siya nakabalik. And then, napilita na silang ibenta yung kanilang uh, property sa US to to pay for the expenses. Paano daw yung authentication from US Embassy in the Philippines? Can a notarized SPA in Philippines acceptable to be authenticated in US Embassy? Ah, so ito naman, nasa Philippines yung American citizen. Yes, merong notarial services po ang embassy. You have to contact our embassy in the Philippines. Okay, so ang tinatanong niya, yung father niya, ang mag execute ng special power of attorney na nasa Philippines pero yung father niya ay American citizen. So yes, contact the U.S. Embassy in the Philippines and then meron po silang services for American citizens. Okay po? Ayan, so ito naman, next question, sabi ni Shuji. Attorney, send po po ba kayo pwedeng i-reach for questions? Okay, so if you want to schedule a consultation with me, mag-email kayo eb at eboardlaw.com or mag-text 713-315-7793 para sa online consultation po. Alright, so etong isang question gusto kong sagutin. Si DC Domino, sabi niya, nung final daw yung petition five years ago, wala siyang anak. And then last year, nanganak siya. And then gustong isama yung anak niya. Pwede ba yun? Yes, pwede yun. It depends kung anong klase ng petition, kung sino yung petitioner. Kung ang petitioner ay um, magpo-fall dito sa, uh, sa preference category, napaka-technical po nito, ang payo ko kumusulta kayo sa abogado. Pagdating po sa National Visa Center, may tinatawag na derivatives, yung mga beneficiaries na po pwede mong isama. Kasama po din yung anak, ganyan. So, isusulat nyo po yun. So, kasi di ba yung mga petition na sobrang tagal, ayan, nag, nanganak na, and sometimes yung iba kahit hindi kinakasal nanganak, di ba So, po pwede pong isama yung bata, then, kailangan pong isulat doon yung derivative beneficiaries na mag-join, okay? So, kahit doon sa original petition, hindi yun nakasama, ay pwede pong isama. Eventually, Pero po paano naman kapag pag, uh, immediate relative? So, yan ang technicality kapag U.S. petitioner, tapos immediate relative yung pinipetisyon. So, hindi po ganun yung rule. So, ang payo po kumonsulta kayo sa immigration lawyer. Ito po, next question naman. Ito magandang sagutin. Sabi niya, attorney, ano po ba ang proseso kung kukunin kabilang kasambahay diyan sa Amerika? Po, pwede ba mag-sponsor ng housekeeper? Pwede naman po. Pwede bang mag-sponsor ng caregiver? Pwede naman po. Pwede bang mag-sponsor ng babysitter? Pwede po. Sa next episode po natin, pag-uusapan niya mga ganyan. Okay? And yan po ang ating episode today. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux, immigration lawyer dito sa US. If you want to schedule a consultation with me, Mag-email kayo eb at eboardlaw.com or mag-text 713-315-7793 ang aking pong YouTube channel, Attorney Immigration Lawyer. Pakisupport niyo po. And pwede kayong magtanong. Bog lang po kayong magbigay ng mga confidential and private information po. Okay? Until next time po, see you. And then, sana po, happy holidays. And may isa pa tayong episode for December. And then, we're gonna be preparing for 2024. Alright, thank you, Paul. Bye-bye.